Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baca eh, monggo. Enggak, pokok pokok gak sampai satu semua. Pada saat imam ini sudah duduk tahiyat, terus kemudian sujud terakhirnya itu si mamun ini rojo jowo. Nah ini membuat batanya sholat apa tidak? Uh, kenapa sujud itu disarankan berdoa? Hadis riwayat Muslim itu mengatakan begini. Sedekat-dekat hamba dengan Rabbnya, dengan Tuhannya Sajidan dalam keadaan sujud Fakfiru doa, maka perbanyaklah berdoa Jadi doa dalam keadaan sujud, itu mustajab Sujud apa? Sujud apa saja Tidak harus dalam sholat Karena apa? Sujud itu menandakan penghambaan kita kepada Allah gak ada uang itu antara jidat kepala disamakan dengan kaki ini gak uang sengino jadi kita menghinakan diri kepada Allah itu sujud pak nah ini sujud itu jaluk itu kepada Allah gitu oleh karena itu ngapun ten. paimaman paimaman gini ya itu lebih tinggi dari apa jamaah ini itu makel dulu sini dulu tinggi pak sekitar 20 ya terus dibongkar itu bisa dilihat di kitab al fiqh al al madhahibil arba'ah empat empatnya imam itu mengatakan makro kalau pak imamnya lebih tinggi tingginya seberapa nah ini ada perbedaan nek 5 cm sampai 10 cm itu mungkin masih belum tapi kalau sudah 20 cm itu sudah makro meskipun 5 cm ini tidak dikategorikan makro tetap kurang baik kenapa umpamanya imamnya ini batal diganti makmum yang belakang maju satu langkah nggak usah maju di imam nggak apa-apa satu langkah saja nah ini pas sujud itu antara kaki sama kepala tinggi kepalanya karena paimamanya ini lebih tinggi jangan lihat di ngampel rata jangan lihat di masjid apa uh, jami rata nah kadang-kadang kita nggak paham ce pantas di dukuno ya jadi cik pantas di dukuno pak imam itu ya itu nggak pas juga ya jadi kalau diganti itu sujudnya tinggi kepalanya berarti kurang penghambaannya nah kalau diberi kesempatan oleh imam nah imam kan biasa memberikan kesempatan di sujud terakhir sebenarnya sujud semuanya boleh nah imam memberikan kesempatan ini juga nggak lama-lama pak ini lama ini juga kurang baik karena apa imam itu ngimami gak suwe-suwe gitu loh gak suwe-suwe nah terus makmum yang diberi kesempatan ojo oh, suwe-suwe imam wis kate salam itu si sujud wai. kenapa pertama itu menimbulkan fitnah umpamane ono seharik ini terus ini si sujud wai kini wis inna kahami itu majid sing kanan kiri ini wong iki keturun tak mati wong iki bahaya fitnah nah ini kepingin suwe sholat atau dewe sholat sunnah sujudnya lewak mana tidak apa-apa oleh karena itu aju ilal imam dijadikan imam itu untuk diikuti ini imam wis longgo ya kita segera duduk jadi jangan sampai sujud dewe barai fitnah nanti ya bahkan ada yang mengatakan itu membatalkan puasa tapi mantap safi tidak tidak membatalkan puasa 
ya eh batalkan sholat maaf jadi tidak batalkan sholat cuma itu kurang baik ya mudah-mudahan sedikit ini dibangun hidayah oleh Allah Subhanahu Wa Taala mudah-mudahan segala hajat kita dikabulkan Allah segala kesulitan kita dibantu oleh Allah mudah-mudahan anak-anak kita menjadi anak yang soleh soleha taat kepada Allah patuh dan nurut kepada kedua orang tua dalam kasih keturunan mudah-mudahan kabulkan keturunan yang soleh soleha terima kasih jodoh mudah-mudahan memberikan jodoh yang soleh soleha mudah-mudahan di antara kita keluarga kita hadir tolak kita tetangga tetangga kita yang saat ini dan sakit baik di rumah sakit maupun di kediaman mudah-mudahan Allah cepat mengangkat penyakitnya menyembuhkan penyakitnya dan mudah-mudahan Allah memberikan kesabaran kepada yang sakit dan dengan kesabaran ini mudah-mudahan Allah mengangkat seluruh dosa-dosanya dan mudah-mudahan Allah mengampuni dosa-dosanya orang yang mendolimi kita al-fatihah Bismillahirrahmanirrahim wal asru inna insana fi khusri illa illa alladzina amanu wa amilu shalihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabab subhanaka wa bihamdika syadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh Allahumma shalli ala sayidina Muhammad